بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد একদিনই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে বিবাহের ক্ষেত্রে সমকক্ষতা বা যেটাকে আরবিতে কুফু বলা হয় তো এই কুফুর মিলটা কতখানি জরুরি বা কতগুলো কুফু অর্থাৎ একে অপরের একজন যুবক একজন যুবতীর বিবাহের ক্ষেত্রে কুফুর সামঞ্জস্যতা সমকক্ষতা কতখানি বা কোনটি বেশি প্রধান্য পাবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন বিবাহের কুফু সম্পর্কে আল জবাব আল্লাহ তৌফিক আল্লাহ মুস্তান ইসলামে কুফু এটি একটি সুন্দরতম একটি সংসার যাতে করে আজীবন আজীবনের পথ চলা শুরু হওয়াটা সহজ কিন্তু এ থেকে যখন সন্তান সন্তানাদি হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি পরিবার গঠন হয়ে যায় তখন তার সাথে আরও অনেকের জীবনের বিভিন্ন বিষয় জড়িত থাকে তো পরবর্তী লাইফে এটি কঠিন থেকে কঠিন হয়ে যায় বিধায় ইসলাম বহু পূর্বেই সতর্কতা বসিয়েছে এবং অনুরোধ করেছে যে কুফু মিল রেখে বিবাহ করা যদিও কুফুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যেভাবে করে বিবাহের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ইহাস বিহা বা জামাল ইহা হাদিসের শেষ শব্দ যে ফাজফার বিজাতির দিন তোমরা মহিলাদেরকে বিবাহ করো চারটি জিনিস দেখে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রধান্য দেওয়া হয়েছে তার দিনকে তার সৌন্দর্য তার সম্পদ তার বংশ সব একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ফাজফার বিজাতির দিন তো একই বিষয় দিনের সমকক্ষতা এটি এটি জরুরি একটি বিষয় অনেক ক্ষেত্রে দিনের এই বিষয়টি থাকার পরেও সমকক্ষতা না সমকক্ষতা বা এই কুফু না হওয়ার কারণে সংসার ভেঙে যায় কর্ণকারী মেয়ে কোনো সাহাবির স্পষ্ট নাম আসে নাই একজন সাহাবির নাম এসেছেন তিনি হলেন জায়েদ জাদ জায়েদ রাদি আল্লাহ তালা আন হুর সাথে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ফুফাত বোনের হজরত জায়নবের বিবাহ হয়েছিল কিন্তু কুফু মিল হয় নাই সংসারটা ভেঙে গেছে কর্ণুল করিমে আল্লাহ তালা একেবারে জায়েদের নাম স্পষ্ট করে উল্লেখ করে বলেছেন ফালাম্মা কদা জাইদ উম মিনহা অতরন জনা কাহা তো এখানে হজরতে জায়েদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু ছিলেন গোলাম আর হজরতে জায়নব রাদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি ছিলেন আজাদ হর নারী যাই হোক তাদেরকে তাদের সংসার সুখের হলো না শেষ পর্যন্ত তালাক পর্যন্ত হয়ে গেল তো কুফুর মিল ছিল না আর একজন আজাদকৃত নারী তিনি অধিকার রাখেন গোলামকে তো এখন মূল বিষয় হলো যে কুফু বা সমকক্ষতা এটি একটি জরুরি কোনো যুবক যদি দিনদার বা চরিত্রের দিক থেকে পছন্দনীয় হয় অর্থাৎ সে আল্লাহকে ভয় করে চলে ফরজ এবারত সমূহ যথাযথ আদায় করে যাবতীয় হারাম থেকে বেজে বেঁচে চলে এবং আচরণ চরিত্রের দিক থেকে উত্তম হয় তবে সে সর্বাধিক উপযুক্ত পাত্র হিসেবে অনুরূপভাবে একই বিষয় নারীর ক্ষেত্রেও তো এই জন্য যদি এই কুফুটা হলো সবচেয়ে বড় কুফু কারণ স্বামী নামাজি আর স্ত্রী বেনামাজি স্বামী সালাদ তাহাজুর আদায়কারী আর স্ত্রী বিভিন্ন ধরনের সিরিয়াল দেখনে ওয়ালিনি তো কিভাবে মিল হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইদা খতবা ইলাই কুম ইদা খতবা ইলাই কুম মান তার দিনাহু আহুল কাহু ফাজা ওয়াজুহু ইল্লা তাফ আলু তাকুন ফিতনা তান ফিল আউদিয়া কাবি তোমাদের নিকট যদি এমন পাত্র বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দিনদারি যার চরিত্র তোমাদের নিকট পছন্দ দেখুন দিনদারি দিন না আছে তো চরিত্র আছে দিন নাই চরিত্র নেই তবে তার সাথে তোমাদের কন্যাদেরকে বিবাহ দিয়ে দাও যদি তোমরা এরূপ না করো ওরা দিনদারিত্ব চরিত্রবান দিনদারকে যদি আপনি পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তাদের সাথে কন্যাদের বিবাহ না দাও তার মানে দিনদারি যদি না থাকে দিনকে প্রধান্য রাখতে হবে আর যদি এমনটি না করা হয় তবে এর কারণে পৃথিবীতে অনেক বড় ফেতনা ফাঁসা সৃষ্টি হবে আর আজ সমাজে 
সব আছে চেহারা আছে সৌন্দর্য আছে টাকা পয়সা ধন দৌলত গাড়ি বাড়ি সব কিছু আছে দিন দারিত্ব নাই দিনদার দিন দারিত্ব নাই বিধায় এসির রুমেও শান্তি নাই ইল্লা তাফালু তাকুন ফিতনাতুন ফিল আউতি ফাসাদুন গাদি যদি দিন দারিকে প্রাধান্য দেওয়া যাই হোক যদিও দুনিয়াদারি বা অর্থ সম্পদের বিষয়টিকে কেউ কেউ অনেক উপযুক্ত হওয়ার শর্ত হিসেবে অনেক উল্লেখ করেছেন তবে সেটা যথার্থ নয় তার মানে একেবারে একেবারে বয়সের তারতম্য টাকা পয়সার তারতম্য শিক্ষা দীক্ষার তারতম্য এগুলো সবগুলো আসলে মেলান হয়ে যায় যদি দিন দারিত্ব থাকে আল্লাহ তালা কনন কারিমের মধ্যে বলেছেন ওয়ান কি হল আয়াম আমিন কুম আসাল হেইন আমিন আইবাদি কুম আইমাই কুম ইয়া কোনো ফকারায়ল্লাহ আমিন ফাদলি তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্ম পড়ায় তাদেরও যদি তারা সম্পদহীন হয় নিঃস্ব হয় ফকির হয় তবু আল্লাহ তালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন আল্লাহ প্রাচুর্য ময় সর্বগ্রসর নূরের বত্রিশ নম্বর এই আয়ত্তি আমরা খেয়াল করতে পারি অনেক সংসার আছে মাসাল্লাহ শুরু হয়েছিল একেবারে সামান্য কিছু দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ তাদের সংসার টুইটম্বর হয়ে গেছে সামান পত্রে তার মানে দুনিয়াবি টাকা পয়সা এগুলো এগুলো মূল কুফু নয় মূল কুফু হলো দিন কারণ এখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন সুরা নূরে বত্রিশ নম্বর আয়তে যে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন এটা বিবাহের বরকত তো আগেই যদি নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা থাকে যে শ্বশুরবাড়ি সব কিছু দিয়ে আমি একেবারে সব করে ফেলবো আমি এস্টাবলিশ হব শ্বশুরবাড়ির পয়সা দিয়ে তো আগেই তো ভুল যাই হোক জমহুর এবং অধিকাংশ বিদ্যাগণ কুফু বা উপযুক্ত হওয়ার জন্য চারটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন এক নম্বর হলো ধর্ম কারণ একজন হিন্দু একজন মুসলমান প্রেম করেছে বিবাহ করেছে দুই চার বছর সংসার করেছে বা সব শেষ আচ্ছা স্বাধীন এরপরে বংশ এরপরে পেশা এগুলো মোটামুটি সহায়ক কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলো সব মেলান হয়ে যাবে যদি দিন না থাকে অর্থাৎ মুসলিম কন্যাকে কাফেরের সাথে বা সৎকর্মশীলা কন্যাকে ফাঁসেকের সাথে বিবাহ দিবে না স্বাধীন নারীকে কোনো কৃতদাসের সাথে বিবাহ দিবে না ভালো বংশের কন্যা বংশীয় কোনো কন্যা কোনো নিচু বংশের লোকের সাথে বিবাহ দিবে না এখানে নিচু বলতে আসলে বোঝানো হয়েছে যে বংশ এমন যে মাসাল্লাহ তারা তাদের মধ্যে দিনদারির একটা ফেজা আছে ফেজা আছে আবার অন্যদিকে যেমন তাদের মধ্যে দিনদারিত্বের যেই কন্যা তার বাবা তার নানা বা তার মামা মানে সব অন্য টাইপের তো এইভাবে এটাকে বংশ হিসেবে ভালো বংশের কন্যা নিচু বংশের লোকের সাথে আচ্ছা কন্যার পরিবার যদি ভালো পেশাদার হয় আবার যদি নিচু হয় মনে করুন কন্যার মানে পেশাদার যেমন নাপিত ধোপা মুচি আচ্ছা আর ওদিকে ছেলে হ্যাঁ হয়তো বা মাস্টার মাস্টার অথবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডক্টর এখন যদি ধুপি ধোপা মুচি ইত্যাদি এর এদিকটাও একটা সামঞ্জস্যতা থাকা উচিত যাই হোক ইমাম মালেক আলী রহমান বা কথা শুনি আমরা তিনি বলেছেন ধর্ম এবং চরিত্রের বিষয়টাই হলো উপযুক্ত তার বিশ্লেষণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মোল্লা আলী কারি তিনি বলেছেন ধর্ম এবং চরিত্র ব্যতীত পাত্রের যদি আর কোনো উপযুক্ত বিশেষণ না থাকে এবং কন্যা যদি তাতেই সন্তুষ্ট থাকে তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে কোনো অসুবিধা নেই তার তোহফাতুল আওয়াজির সাথে জামি তিরমিজির আদিস নম্বর এক হাজার চার নম্বর এই ব্যাখ্যায় করেছেন তো যাই হোক এখানে আমরা মোটামুটি আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে ধার্মিকতা এটা একটা এমন সোপান দেখুন যদি কেউ একজন সামান্য ড্রাইভারও হয় আর যদি চরিত্রবান হয় আর কন্যা যদি মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিটও হয় দিন দারিত্ব তাদেরকে এক পর্যায়ে নিয়ে আসবে যেখানে সুখ শান্তি বিরাজ করবে তো যাই হোক এ হলো কুফু এবং কুফুর মধ্যে প্রধান্য পাবে দিনদারি তবে অন্যান্য বিষয়গুলো যদি কেউ পায় তাহলে সেটাকে বলতে হবে দুধে আলতা রং তার মানে নূর আলা নূর তার মানে ধার্মিকতা মিলে গেছে ওকে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এবার দেখতে হবে যেটি চারটি জমহুর ওলামায় কিছু যে বলেছেন চারটি বিষয়কে এর মধ্যে ধর্ম মিলে গেছে আচ্ছা এরপরে বংশ অর্থাৎ ছেলে পক্ষের বংশ এবং মেয়ে পক্ষের বংশে কতজন আলেম আছেন বা জেনারেল শিক্ষিত জেনারেল শিক্ষিত মিলে এরপর হলো পেশা অর্থাৎ কারা কোন পেশা এগুলো পরবর্তীতে তবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবে দিন ধার্মিকতা 
জি এগুলো কুফু এগুলো যদি রক্ষা করে করা হয় তাহলে সুন্দর থেকে সুন্দর হয় আহসান আহসান হয় অনেক ক্ষেত্রে আর সবগুলো পাওয়া গেল কিন্তু দিনদারি পাওয়া গেল না তো সব আহসান সব নস্যাত হয়ে যায় আল্লাহ তালা এ সমস্ত ভাইরা বিবাহ সাথী করেননি এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করা রব্বানা হাবলানা মিনা জুয়া জিনা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের মতো দোয়া হে প্রভু আপনি আমাকে প্রদান করেন মিনা জুয়া জিনা এমন স্ত্রী অদুর রিয়া তিনি এমন স্ত্রী পুত্র আমাদেরকে দান করেন উর্রতা আয়ন যেন চক্ষুষি জনতাকারী হয়ে যায় ও যা আল্লাহ আলিল মুত্তা তিনা ইমামা এবং আমাকে বানান তাদের প্রতিনিধি বা ইমাম তো ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের মতন এই দোয়া প্রত্যেক অবিবাহিত পুরুষের করা উচিত বিবাহিত পুরুষ করবে এই কারণে যে যাতে করে স্ত্রীর চরিত্র সন্তান সন্ততির চরিত্র যেন এমন হয় যেন চক্ষু শীতলতাকারী হয় আল্লাহ তালা সবাক সকলের মনের আশাকে পূর্ণ করুক আসল্লাহ আল্লাহ